Depuis quelques temps, je suis passé sur quelques vidéos parlant assez positivement d'un certain jeu indé sorti en 2018, et honnêtement, elles m'ont plutôt donné envie d'y jouer. En bon grand rat que je suis, j'ai donc attendu les soldes, et finalement, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, j'ai fait l'acquisition pour quelques euros de ce qui deviendra par la suite une de mes expériences vidéoludiques favorites. Parce que j'ai tout simplement adoré. Tellement que je le placerai sans aucun doute dans mon top 3 des meilleurs jeux de tous les temps. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu à l'histoire profonde et époustouflante, capable de toucher même les plus sensible des gamers qui bouffent des barrettes de RAM en entrée et des cartes graphiques en plat de résistance. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui nous prouve qu'il n'y a pas besoin de visuels incroyablement réalistes et énergivores pour être beau et raconter des histoires. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu au gameplay parfaitement imaginé et aux musiques incroyables. Aujourd'hui, je vous parle de Céleste. Céleste, ça raconte l'histoire de Madeleine, une héroïne qui, pour une raison qu'on l'ignore, tente de gravir une montagne fictive du Canada, le mont Céleste. Et on apprend peu à peu au fil de notre ascension qu'elle souffre d'anxiété et de dépression. Ouais, tout de suite ça rigole moins, et c'est là que ça devient intéressant. Mais revenons un peu en arrière. On commence le jeu en bas de la montagne, on nous initie très vite aux commandes rudimentaires mais suffisantes, et on fait la rencontre d'une vieille dame. Et cette connasse nous explique que si on a trouvé dangereux le fait de se faire presque écraser par un bloc de 2 tonnes de glace, l'ascension risque d'être plutôt compliquée pour nous. Que l'on doit savoir que le Mont Céleste est un lieu étrange, que l'on pourrait y voir des choses, des choses que nous ne sommes pas prêts à voir. On continue donc notre aventure et on démarre le premier vrai niveau dans une ville abandonnée. Et c'est là que je vais pouvoir aborder le premier point positif du jeu, qui est que le gameplay est tout simplement génial. Pour faire court, Céleste est basé sur le principe du die and retry. Chaque niveau est décomposé en plusieurs tableaux, chacun servant de checkpoint, et notre but est de sortir de chaque plan en escaladant différentes plateformes. La mort fait partie intégrante du game design, en supprimant d'ailleurs la notion même de game over. On tombe, on recommence, aussi simple que ça. Une façon assez élémentaire de nous faire jouer, mais ultra efficace. Parce qu'en plus de ça, Madeline est super plaisante à contrôler. Sauter, s'agripper et utiliser un dash, c'est les uniques contrôles du jeu qui se verront décliner dans tout un tas de mécaniques à travers notre aventure de façon assez originale et satisfaisante comme par exemple dans le deuxième chapitre où ces sortes de blocs pleins d'étoiles nous permettent de les traverser. Encore une fois, cette limitation dans les contrôles, c'est simple, mais ça nous permet de facilement prendre en main le personnage. Et puis, le tout est pas mal aidé par différents petits détails que Game Makers Toolkit explique très bien dans sa vidéo sur le sujet. Ça va du fait de pouvoir sauter un petit peu après avoir quitté une plateforme ou avant avoir atterri sur le sol, au profond régal que sont les petites animations comme le léger camera shake à chaque dash, ou encore la merveilleuse utilisation de la technique du squash and stretch sur certains mouvements de Madeleine. Alors pour faire ça, ça consiste à quand on saute notre personnage se déforme euh, un peu et euh, quand on retombe sur le sol c'est pareil enfin c'est comme dans, dans, dans les cartoons vous avez compris mais malgré tous ces points positifs que je viens de vous énoncer certaines personnes aux cautions intellectuelles inférieures à la moyenne ont trouvé le moyen de dire que c'était de la merde pour vous montrer ça je suis allé sur sens critique je vous l'avoue que c'est pas le meilleur endroit pour trouver des avis constructifs et intelligents mais peut-être que dans la catégorie jeux vidéo il y a des trucs moins bêtes Je vous ai déniché trois avis défavorables qu'on va brièvement étudier en éclatant sagement leurs arguments. Les deux premiers, ça va. Le troisième, c'est... Comment vous dire bah vous verrez de toute façon. Le premier article de Rami Fraise est intitulé « J'ai pas envie de fraise » et je vais vous en lire quelques extraits. Je suis en général très friand de ce genre de jeu, à condition que ce ne soit pas punitif et abscon. Plutôt école Mario 64 ou Banjo Kazooie quoi. En soi, je suis plutôt d'accord avec cet avis. C'est vrai que Céleste est assez punitif, malgré que le game over ou d'autres choses soient absents. Je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment pas. Bref, ici nous évoluons dans des tableaux fixes en gros pixels. Je vois vraiment pas en quoi c'est un point négatif. Le jeu ne fournit pas beaucoup d'explications. C'est faux. Et je trouve les commandes très mal fichues. C'est faux. Il faut en permanence utiliser des combinaisons pour sauter, dasher et s'agripper. Très peu intuitif. Bah, c'est un peu la base du jeu de plateforme, non Mourir en boucle, c'est à peu près tout ce que je promets. Bon, il y en a qui aiment, mais ce n'est pas pour moi, je préfère les jeux sympas avec le joueur. Ok, juste un mec qui a trouvé le jeu un peu trop dur à son go, je peux comprendre. Le deuxième article est intitulé « Moi » et il dit ceci. En vrai, le jeu est assez original dans sa narration, mais bon, je l'ai acheté 20€ pour l'avoir fini en 3 heures, ça vous la rage. C'est un jeu de plateforme avec des contrôles précis qui ne révolutionnent pas le genre, où la difficulté est moyenne et où l'accent est posé sur la découverte de soi. C'est tout. Ça, c'est le maximum de la négativité qu'on peut trouver dans les avis. Juste des gens qui ont pas vraiment aimé, c'est tout. On pourrait quand même pas avoir un avis complètement désastreux sur un chef d'œuvre pareil. 
sorti. Le troisième article fait 8 pages. Donc, vous vous en doutez, ça va être compliqué de tout résumer. Il s'intitule donc « Les sous-doués développent un jeu » et commence ainsi. « Au chaud devant, et tron un dé à domicile. » Vous sentez que j'ai détesté ce mec. Il a été ma surprise de voir que Céleste n'est rien d'autre qu'un autre mauvais jeu. Tout juste bon à racoler les trottoirs. Vous sentez vraiment que je vais détester ce mec. S'ensuit alors une liste de paroles infondées qui disent que le créateur du jeu n'est qu'un égocentrique au boulard incommensurable, puis ceci. « Ce jeu de plateforme ultra prétentieux tout en couleur dégueulasse et d'épilepsie précoce s'allongera sur plus de 6 chapitres longs et durs. » À quel moment ça c'est moche Je veux bien comprendre que oui, c'est les, les couleurs, mais tu peux pas dire que c'est dégueulasse. Et puis en quoi le jeu est prétentieux En quoi juste un jeu ça peut être prétentieux Qu'est-ce que ce jeu est dur Je ne peux plus passer un tableau sans mourir au moins 30 fois dessus. Sur 15 tableaux, je monte les morts à plus de 200 par chapitre. Dans le niveau 1, je suis resté plus de 50 minutes bloqué sur un passage. Franchement, je crois que c'est juste toi qui es pas doué en fait. Bougre d'haricot. Tiens, je l'avais jamais entendu celui-là. Il y a aussi des fraises bonus à récupérer et ces dernières rendent le jeu encore plus dur. Elles servent à quoi à rien. Bah, si tu trouves pas d'intérêt à les récupérer, le fais pas. C'est aussi simple que ça. Si tu trouves Céleste trop difficile, c'eût été étonnant. Nous espérons que le mode assisté te permettra de profiter du jeu. Héros, le mode assisté, il est présent pour les personnes à handicap et les enfants. Et c'est bien précisé dans le jeu que ça ruinerait toute l'expérience de l'utiliser. Donc qu'est-ce que tu me baragouines Dans son infinie sagesse, l'apôtre Matt a recyclé dans le niveau de l'hôtel le jeu original Céleste. C'est un easter egg. Tu peux quand même pas critiquer la qualité de jeu d'un easter egg. Dans Céleste, le level design est un des plus foireux auxquels il m'était été donné de voir. Je peux plus rien pour lui. Cela dépend de la drogue prise pendant la programmation. Il l'a fait. Il a sorti cette phrase. Voilà, une fois de plus, une preuve que le jeu vidéo n'est pas de l'art. J'en ferai peut-être une vidéo, mais y a rien de plus illogique que de dire que le jeu vidéo c'est pas de l'art. Matt n'est pas un bon développeur, c'est un sous-doué. J'espère qu'au moins il a passé le, le bac. Rapport le rapport Le rapport Quel est le rapport Vous l'aurez probablement compris, mais on a, je pense, juste à faire un gros frustré qui, ayant galéré sur le jeu, étale sa science en chiant littéralement sur le travail des créateurs. Et encore, j'ai sauté le passage où il dit que Lena Rain, la compositrice ultra talentueuse de la musique du jeu, est une inconnue qui a fait que de la merde, ou encore le moment où il fait une longue métaphore biblique pour expliquer des trucs à la confin, bref. De toute façon, je vous mettrai les liens des articles en description si j'y pense. Ce qui revient souvent dans les avis négatifs, c'est que Céleste serait trop dur, et justement, j'aime J'aimerais revenir là-dessus. La difficulté, c'est une partie essentielle du jeu, qui est, comme je l'ai dit, basée sur le principe du die and retry. C'est ça qui fait que, quand on réussit un tableau ou qu'on accomplit avec succès une succession de mouvements, bah on est content. Sans ça, ce serait juste fade, sans intérêt. Et puis je suis désolé de vous dire ça, mais si on suit juste la trame principale du jeu, bah c'est vraiment pas si dur. Une autre chose que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'on a toujours des trucs à faire. Dans chaque niveau, on peut récupérer des fraises, qui augmentent notre complétion du jeu, mais il n'y a pas que ça. Dans chaque chapitre également, on peut débloquer les phases B, qui sont tout simplement des niveaux entiers de contenu en plus difficile. Et d'ailleurs, croyez-moi, j'en ai chié. Putain de merde Et si ça, ça vous suffit pas, vous pouvez également essayer le chapitre bonus à la fin du jeu qui ajoute encore plus de difficultés. Donc le « Oh là là, j'ai tout fini en 3 heures », je veux pas l'entendre. On continue notre aventure et on arrive dans une sorte de château en ruine. Et après avoir admiré pendant des heures cette lanterne qui bouge en fonction de nos mouvements, on se retrouve face à un grand miroir. Sauf qu'il ne reflète pas nous-mêmes mais une partie plus sombre de notre personnage. Il soudain s'échappe et révèle un nouvel élément de gameplay. Puis après avoir découvert que ce n'est qu'une sinistre partie de nous qui nous proclame que l'on n'arrivera jamais à gravir cette montagne, on la fuit, elle et ses clones qui répètent nos faits et gestes à la perfection. Et on apprend finalement que tout cela n'était qu'un rêve. Et là, la direction artistique fait sens. La lueur qui s'échappe des tableaux, les étoiles filantes en fond, le feu de camp coloré, c'est cohérent avec ce qui vient de se passer. Et ce sera comme ça pendant l'entièreté de Céleste. Sauf que je vous ai clairement pas montré le plus beau niveau du jeu. Quelques temps plus tard, on se retrouvera à sauter au-dessus du vide, devant un arrière-plan magnifiquement coloré et sous de superbes cascades. Et je vous ai pas non plus mentionné certains autres détails comme la qualité de l'eau qui réagit parfaitement à nos déplacements. Bref, ce jeu est beau. Et ce serait débile de le nier. Je peux comprendre que ce soit selon mes goûts que je dis ça, mais admettez au moins que c'est amplement suffisant pour desservir le gameplay et surtout l'histoire. 
Au fil de notre aventure, on apprend que Madeleine est soumise à des crises d'angoisse et qu'elle est anxieuse. Ce sera alors un élément principal de l'entièreté du jeu durant lequel on essaiera de fuir, puis combattre, puis finalement se lier avec notre côté maléfique. Et c'est parfaitement abordé. Tenez, on va prendre l'exemple de la fin du niveau que j'ai évoqué précédemment. On est monté avec notre pote Théo à bord d'un téléphérique. Tout se passe bien et puis soudainement tout s'arrête. On essaye de redémarrer mais rien à faire, ça ne fonctionne pas. Et malgré que son ami tente en vain de lui expliquer que ça va bien se passer, Madeleine commence à stresser et la peur la gagne peu à peu. Elle fait une crise d'angoisse. Théo nous ancienne alors une technique pour essayer de se calmer et on se retrouve quelques secondes plus tard à faire flotter une plume au rythme de la respiration de notre héroïne. Imaginez ce genre de choses, mais variées, toujours nouveaux, pendant l'entièreté du jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est magnifiquement abordé, aidé par le gameplay, les visuels, l'histoire, mais aussi une dernière chose, la musique. Malgré ce que peut penser le créateur de l'article qu'on a vu plus tôt, Lena Rain c'est pas personne, et pour preuve elle est quand même à l'origine de certaines musiques de Minecraft. Et pour Céleste, dont elle a fait la quasi-totalité de la bande originale à part les phases B, elle nous a pondu un truc tout simplement brillant. La musique de Céleste, c'est la quintessence de ce qui fait de ce jeu une pépite intersidérale. Elle intensifie l'histoire, se mêle parfaitement au gameplay, témoigne des visuels et raconte elle-même des choses. Et si ça, c'est pas de l'art Expliquez-moi. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de jouer au jeu. Je vous rappelle évidemment de vous abonner, liker, commenter et tout le tralala. Je vous mets en description les liens des articles que j'ai mentionnés, de vidéos qui m'ont aidé à écrire celle-ci, et de mon serveur Discord. Et je me rends compte que j'ai toujours pas mentionné la Sainte Raclette dans cette vidéo, donc je le fais maintenant. Priez la Sainte Raclette.